Oggi sono qui per mostrarti Wambo, un proiettore, mini proiettore, full HD nativo con sistema operativo Android. Un prodotto che, a... <coughs> che possiamo trasportare con noi all'interno di una borsa o di uno zaino e che ha un peso straordinario, inferiore ad un chilo. Andiamo a vedere quindi questo prodotto e andiamo un po' a vedere anche quali sono le sue prestazioni. Prima di iniziare voglio ricordarti che siamo presenti su Telegram dove già abbiamo pubblicato questo prodotto in offerta dove mettiamo appunto offerte, codici sconto e spesso segnaliamo PS5 ed errori di prezzo puoi cercare su Telegram Guida Informatica 1 o puoi unirti tramite il link di Join qui sotto tra l'altro ti ricordo che abbiamo invece anche un'applicazione sul Play Store gratuita basterà digitare Mr. Coupon sul Play Store che ti offre più offerte che racchiude appunto più canali Telegram. Puoi trovarla gratuitamente appunto sul Play Store digitando Mister Spazio Coupon. Il Wambo T2 R Max è un prodotto che ha un prezzo inferiore a 200 euro ed è un prodotto che può essere utilizzato tramite, come vedi qui, HDMI, quindi tramite un portatile o un qualsiasi altro dispositivo tramite eh, lettore media reader, quindi se avete un hard disk SSD esterno o chiavetto a USB o potete utilizzarlo ad esempio se andate a casa di amici stand alone come vedete qui avendo un sistema operativo Android vi potete collegare al Wi-Fi, Wi-Fi 2.4 collegare i vostri account e potete utilizzarlo per applicazioni come YouTube direttamente quindi sul proiettore senza altri uh, dispositivi, Netflix che funziona poiché c'è un anche oltre al Play Store un, uh, un, uno store delle app che probabilmente sono modificate per essere compatibili con la piattaforma Netflix che come sappiamo ha tagliato fuori un bel po' di prodotti. Abbiamo Prime, abbiamo tante altre applicazioni da Zone e tutte quelle che possiamo scaricare dal sistema Android TV, Android.9. Per quanto riguarda invece il reparto audio possiamo utilizzare i due speaker integrati da 3 watt, l'uno che permettono di avere comunque un suono, un suono mediocre e buono a 360 gradi o possiamo utilizzare l'ingresso jack o addirittura possiamo utilizzare il bluetooth 4.0 per collegare una sorgente esterna però vi assicuro che se non si hanno grossi pretesi in una stanza i due speaker da 3 watt rms l'1 quindi un totale di 6 watt permettono di avere un ottimo suono che comunque copre eh, quella che è la bassa comunque rumorosità di questo prodotto. Quando parliamo di centrali nucleari facciamo riferimento alla fissione nucleare che consiste nella divisione di un atomo. Qui invece parliamo della fusione nucleare che è l'unione di due atomi. Quindi... Sulla parte frontale abbiamo un sistema appunto di areazione dove ci sono due dissipatori con 8 pipe in rame, stessa cosa per la parte in, eh, po posteriore e mh, abbiamo quindi poi un sistema di ve ventilazione che permette da come ho visto di poterlo utilizzare anche eh, diverse, mh, diverse ore senza che vada in affaticamento. Poi troviamo qui il tasto di accensione sulla parte superiore e la rotellina per la messa a fuoco. Sotto invece troviamo appunto il, mm, il supporto a vite per poterlo utilizzare su un cavalletto e questa cosa è ottima se non avete una superficie dove appoggiarlo. Ma andiamolo a vedere, quindi accendiamo il dispositivo e vediamo cosa è in grado di fare. La prima cosa che ho fatto è quella di andare a regolare gli angoli dell'immagine ed è possibile farlo in orizzontale o in verticale. Davvero un'ottima cosa che non tutti i proiettori hanno. Tra l'altro è possibile andare anche a gestire la correzione trapezoidale punto per punto su altezza e eh, ovviamente angolazione. È possibile anche scegliere la posizione di proiezione ma 
credo che metterlo al contrario essendo un prodotto portatile non ha molto senso il sistema è questo e come vedete abbiamo network quindi wifi 2.4 GHz e il bluetooth che ci permette di collegare altri dispositivi il sistema è un quad core android 9 eh, tv con 1 giga di ram e 16 GB di memoria interna che ci permettono comunque anche di andare a scaricare volendo dei film inserire dei film sulla memoria o scaricarli direttamente dalle applicazioni davvero una cosa buona la memoria interna eh, queste sono le informazioni del nostro dispositivo che eh, al momento ho provato ad aggiornare ma non ci sono degli aggiornamenti sul dispositivo è possibile comunque utilizzare come fonte di ingresso quindi un HDMI o è possibile comunque andare a utilizzare un USB reader anche se non vengono letti tutti i formati ho provato anche con VLC ma c'è qualche difficoltà con qualche file l'interfaccia è quella di Android TV e mi aspettavo di peggio il sistema comunque è reattivo ha qualche impuntamento ma nulla che possa dare fastidio ovvero comunque uh, si riesce comunque a navigare tra i menu e aprire le applicazioni senza problemi c'è il play store è un play store proprietario dove ci sono delle applicazioni modificate soprattutto per quanto riguarda netflix che non essendo compatibile con alcuni dispositivi non si trova sullo store ma uh, per quanto riguarda le altre app è possibile installarlo quindi come da zone o altre appunto youtube kids eccetera tranquillamente con un sistema operativo Android. YouTube funziona anch'esso perfettamente con una risoluzione Full HD, purtroppo non si può aumentare e non possono essere riprodotti file 4K. Eh, come detto, la qualità dell'immagine è ottima, i testi sono perfettamente leggibili e la eh, messa a fuoco regolabile tramite rotellina è uniforme su tutta la superficie, cosa che non avveniva su altri Wambo. Anche Netflix non mi ha dato nessun tipo di problema, ma abbastanza scorrevole la navigazione, c'è anche la possibilità di vedere l'anteprima e nulla da segnalare. La loro versione funziona, eh, ma volendo è possibile scaricare anche un, un APK eh, al momento. Ora non so se in futuro potrebbe avere problemi, però la riproduzione dei contenuti su Netflix è ottima peccato invece per Prime dove ha avuto e riscontrato dei problemi ho provato la funzione Miracast tramite wireless schermo per Android e su OnePlus non ha funzionato mentre per quanto riguarda i dispositivi Apple tramite AirPlay perfetto, nulla da dire anche per quanto riguarda la, um, il lag che è uh, davvero minimo e non si nota Veramente l'utilizzo è godibile di questo dispositivo, uh, se avete provato proiettori uh, di grandi dimensioni da 5, 600, 700, 1000 euro noterete che lo spettro dei colori non è il massimo, soprattutto il, per quanto riguarda i neri, la saturazione e il contrasto, ma è comunque accettabile, non è quel classico proiettore che uh, fa venire lo schifo di utilizzarlo, assolutamente no. Se si va comunque nelle impostazioni del dispositivo è possibile comunque andare a ottimizzare un po' il contrasto, luminosità e altri parametri per andare a migliorare e rendere l'esperienza eh, più personale possibile anche a seconda della parete, la colorazione della parete che avete. Come puoi notare è un prodotto davvero simpatico, nato per la massima portabilità non ha sicuramente le prestazioni anche di un prodotto di 300, 400, 500 euro, quindi un vero prettore grande ha sicuramente delle prestazioni maggiori, ma sono rimasto abbastanza colpito dalla fluidità del sistema e soprattutto dalla messa a fuoco che su altri prodotti portati di Wambo era problematica, mentre qui abbiamo la messa a fuoco ottima su tutta la uh, proiezione d'immagine. Un Full HD nativo che ha delle ottime prestazioni, una buona risoluzione, soprattutto se uh, si va sui 55, 70, 80 pollici, come ho fatto nelle mie prove, qualcuno si è spinto ovviamente fino a 120 dove le prestazioni calano uh, leggermente e questo ovviamente dipende anche dalla distanza del proiettore che uh, varia più o meno tra un metro e mezzo e tre metri, quindi non ha bisogno di 
eh, una lunghezza esagerata. Buono anche l'USB il Media Reader, buono il fatto che Netflix funzioni egregiamente, peccato per alcune applicazioni, quale ad esempio Prime, ma ad esempio nel mio caso Prime non ha funzionato, poiché eh, non eh, c'era un, un problema con l'applicazione. Un'altra cosa, non tutti i formati video dal Media Reader sono compatibili, ho provato sia con VLC che MKV, soprattutto non sono supportati i video 4K. Peccato, non c'è un supporto 4K perché comunque verrebbero riprodotti egregiamente. Il sistema è comunque ottimo per essere utilizzato a stand alone o con una presa HDMI e soprattutto buono il fatto che funziona, buona, uh, buono l'airplay, quindi il mirroring con iPhone che funziona, mentre con il Miracast almeno sul OnePlus ho avuto dei problemi. Dovrei provare comunque con altri dispositivi. Se hai dubbi o domande lasciami un commento qui sotto, nella descrizione ti lascio un link e se lo trovo ti lascio un codice sconto. Se non lo trovi al momento o lo trovi ad un prezzo alto ti consiglio di seguire il canale Telegram perché appena esce magari un nuovo coupon, se il prezzo al momento non è molto basso, potrai quindi cercarlo in futuro. Fammi sapere cosa ne pensi di questo piccolino che puoi portare praticamente con te dovunque.